ओके ओके अना इप्ड ड्रैग चूँ पटको ड्रैग चुनाव सी अब इंटू मार्क गम नाट अलव मार्क ड्राप चेयले अक ड्रग ड्राप चेयले सो अडवां आधा ड्रागन ड्रापुटा अगर एनेबल बिफाट से चक्से उ अदे बेटर प्रत्येक अवसर को लेकिन तरह फेवरेट मेनू ऐक्चुअल इक चूँ इ फेवरेट फोलडर एम ले बट इक फेवरेट मेनू ओके अना अना ओके अल्लाई सरपोमी डयलाग्स इकटे उ अल्लाई ओके नौ सी स्टार्ट मेनू सी फेवरेट फोलडर वे अगेन फेवरेट अंटेटो तरह चुपता ओके इंटरनेट ऐक्स नचना वे पेज वे सैटे कैट जस्ट फेवरेट ऐडकटे अट्ठार कट ऐरपड़ी सो नचन वे पेजल अट्ला सेव चुस्को एंटर् वे सैटो लेकिन वे पेजी में सेवेकने पन लेकिन आ वे पेज षार्ट कट अड़ी दाँ ऐडन सी फेवरेट ऐड दिन तरह चुपता मै कंप्यूटर डिस्प्ले लिंक चूसर कूड़े मै कंप्यूटर डिस्प्ले लिंक ऐज ए मेनू तरह रिमूव डोट डिस्प्ले दूसरे चूसर इक कंट्रोल पैनल सें दाक अदे अल्लाई अवता है तरह मई डाक्युमेंट इतना दीन मत ऐसी अर्थम चूड़ी मै डाक्युमेंट मै पिचर्स मै डाक्युमेंट डिस्प्ले अज ए लिंक डिस्प्ले अज ए मेनू रिमूव डोंट डिस्प्ले दिशा अंटे सैटिंग ओके सो मिगता अडमस्ट्रेषन टूल नैक्स्ट इपड़े कंगार उ सो नैक्ट कमिंग लेसन मन इदे क्लियर क्लियर चूद ओके तरह क्लियर लिस्ट लिस्ट आफ मोस्ट रीसेंटेड ओपन डाक्युमेंट सी इकड़े मै रीसे डाक्युमेंट क्लीकते मध्य ओपन चैारो ये फैल ओपन चैारो आ फैल्स अभी इन लिस्ट अवता है एट फैल प्रोग्रम्स अना फैल्स अना ओपन चेसा सर इक् लिस्ट अवता है इंत मुद्दे इवन नी इमेजेस चूसा अवी लिस्ट अवता है रीसे ओपन अभी डाक्युमेंट मई रीसे डाक्युमेंट स्टोर अटाइन सपोज इमेज एक्ड़ो इमेज मई कंप्यूटर एक्ो वेरे हार्ड डिस्को जी लोड उ दाने ओपन चूसा मरला अदे फैल अदे इमेज चूड़े मरला मै कंप्यूटर के जी हार्ड डिस्क अल्ली चूड़ा अवसर लेकिन रीसे चूस डाक्युमेंट उ अवन क्लिस्ट अवता है इकड़ क्लीस्ते इन ओपन अमेज सो दट मै रीसे डाक्युमेंट अडवां इन चुनाव क्लीयर लिस्ट अट्ना क्लीयर अन गए ओपन चूँ क्लीयर लिस्ट ओके अल्लाई इन चूँ अब मै रीसे लिस्ट एम टी मैं क्लीयर अना रीसे ऐडो ईटम्स अभी डेबिटे इकड़ गमन चाहिए इकडनी दी रिमूव फ्रम द लिस्ट आना इतना मुझे आ तर को डिटा तर रीसे दींट क्लीयर अना क्लीयर अंत अमेज डिटा का इकड़ना शार्ट कट डिटेव अलगे प्रोग्रम्स इक फैलो रिमूव फ्रम दि लिस्ट मन कंप्यूटर ली मैक्रोसाफ्ट एक्सएल अने प्रोग्रम रिमूव का जस्ट दिन शार्ट कट डिटेट प्रोग्रम्स डिटेट अव संबंधी संबंधी फैल्स डिटेट अव ये इकड़ मन चुनाव आ फैल ओक शार्ट कट 
షార్ట్ కట్ ని డెలివరీ చేస్తున్నా అంతే ప్రోగ్రామ్ కానీ ఫైల్స్ కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళవు ఒక చిన్న బ్రిఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను షార్ట్ కట్ అంటే ఏంటో ఓకే మై కంప్యూటర్ లో సిలోకి వెళ్ళాను ఈవెన్ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు సో ఇక్కడ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి ఓకే ఈ ఇమేజెస్ దాకా రావాలంటే ఎన్ని క్లిక్లు చేసి రావాల్సి వచ్చిందో చూడండి ఫస్ట్ సిమి క్లిక్ చేశాను సీ పార్టిషన్ తర్వాత డాక్యుమెంట్ సెట్టింగ్స్ అనే ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేశాను దానిలో ఆల్ యూజర్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత డాక్యుమెంట్స్ తర్వాత మై పిక్చర్స్ తర్వాత శాంపుల్ పిక్చర్స్ ఇన్ని విధాలుగా ఓపెన్ చేసుకుని లోపలికి వచ్చాను ఈ పిక్చర్స్ చూడాలి అంటే సో ఇప్పుడు వాటర్ అనే పిక్చర్ని ఈ పిక్చర్ని చూశాను ఇక్కడ ఇది ఫైల్ ఇంతకుముందు మీకు చెప్తాను ఫైల్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఫైల్ ఉంది ఓకే ఈ ఫైల్ను చూడాలంటే ఎంత దూరం నేను క్లిక్ చేసుకుంటూ రావాల్సి వచ్చింది అలా కాకుండా ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే దీనిపైన రైట్ లెక్ ఇచ్చి క్రియేట్ షార్ట్ కట్ అంటున్నాను అనగానే షార్ట్ కట్ టు వాటర్ డాట్ జేపీజీ వాటర్ డాట్ జేపీజీ అనేది ఫైల్ ఇది దీనికి వాటర్ డాట్ జేపీజీకి షార్ట్ కట్ ఇది ఈ ఇట్లా యారో మార్క్ కనిపిస్తుంది అంటే అది షార్ట్ కట్ అనమాట దీనికి కావాలంటే మీరు రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు మారు పేరు వేరేది పెట్టుకోవచ్చు నష్టం ఏం లేదు ఓకే ఈ షార్ట్ కట్ ని కట్ చేసి కట్ అన్నాను ఇక్కడ కట్ అయింది డెస్క్ టాప్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి పేస్ట్ అన్నాను ఇక్కడ పేస్ట్ అయింది ఇక్కడ లేదు చూడండి సో ఇప్పుడు నేను క్లోజ్ చేస్తున్నాను అది క్లోజ్ చేసి దీని డబల్ క్లిక్ చేస్తున్నాను సి ఇమేజ్ అయితే ఓపెన్ అయిపోయింది ఆ ఇమేజ్ అనే ఫైల్ కి ఇది షార్ట్ కట్ ఇప్పుడు దీన్ని డిలీట్ చేస్తే ఆ ఇమేజ్ ఏమి ఆ ఇమేజ్ కి దీనికి సంబంధం లేదు దీన్ని క్లిక్ చేస్తే అక్కడికి వెళ్ళిపోదు ఆ ఇమేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది నాకు ఇబ్బంది లేదు అనమాట సిలోకి వెళ్ళి మై డాక్యుమెంట్స్ లోకి వెళ్ళి ఇవంత దూరం వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఒక షార్ట్ కట్ అని పెట్టుకుంటే దాన్ని క్లిక్ చేస్తే అక్కడ ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇన్ కేసు నేను ఇప్పుడు డిలీట్ చేశాను అనుకోండి డిలీట్ అంటున్నాను షార్ట్ కట్ డిలీట్ అవుతుంది అక్కడ ఫైల్ డిలీట్ అవ్వదు ఫైల్ అక్కడ అలాగే ఉంటుంది సి మై డాక్యుమెంట్స్ సి డాక్యుమెంట్ సెటింగ్స్ బాస్ మై డాక్యుమెంట్స్ మై పిక్చర్ సారీ మై పిక్చర్స్ మీ ఇమేజ్ అక్కడే ఉంది వాటర్ డాట్ జేపీజ్ అక్కడే ఉంది సో ఇది షార్ట్ కట్ అనమాట షార్ట్ కట్ గురించి చిన్న బ్రిఫ్ నోట్ సో ఇక్కడ యాడ్ అయినా మీకు ఇక్కడ ఎక్సెల్ గురించి అయినా పవర్ పాయింట్ అయినా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ యాడ్ అయినా తర్వాత మై రీసెంట్ డాక్యుమెంట్స్ లో అయినా ఇవన్నీ షార్ట్ కట్స్ మీరు ఓపెన్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ కానీ ఓపెన్ చేసిన ఫైల్ కానీ షార్ట్ కట్స్ ఇక్కడ ఏర్పడతాయి ఎందుకంటే ఈజీ యాక్సెస్ మీరు అక్కడ సిస్టమ్ లోకి వెళ్ళి ఎక్కడ ఉందో దాన్ని దాన్ని వెతిక పట్టుకుని తీయాల్సిన అవసరం లేదు ఒకసారి మీరు ఓపెన్ చేశారంటే ఇక్కడ మై రీసెంట్ డాక్యుమెంట్స్ లోకి వచ్చేస్తుంది దాన్ని క్లియర్ చేసినందువల్ల మాత్రం ఆ ఫైల్ పోదు దీస్ ఆర్ ఆల్ జస్ట్ షార్ట్ కట్స్ అంతే చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నేను ఓపెన్ చేశాను కాబట్టి మై రీసెంట్ డాక్యుమెంట్స్ లో వాటర్ డాట్ జేపీజ్ వచ్చింది ఫైల్ ఓపెన్ చేసి చూడగలుగుతాం ఓకే తర్వాత స్టార్ట్ నేను కస్టమైజ్ అడ్వాన్స్డ్ సో ఇవన్నీ కూడా మీరు మీకైతే ట్రై చేయొచ్చు ఇవన్నీ కూడా క్లియర్ లిస్ట్ అంటున్నాను సో రీసెంట్ డాక్యుమెంట్స్ కూడా క్లియర్ అయిపోతాయి అక్కడ అంటే షార్ట్ కట్ క్లియర్ అయిపోతుంది బట్ మీ ఫైల్స్ ఎక్కడికి పోవు మీ ఫైల్స్ అక్కడే ఉంటాయి డోంట్ వరీ ఓకే అప్లై సో ఇది స్టార్ట్ మెన్యూ నెక్స్ట్ మనం చూడబోయేది క్లాసిక్ మెన్యూ క్లాసిక్ స్టార్ట్ మెన్యూ ఓకే అయితే ఇక్కడ మీరు ఈ స్టార్ట్ మెన్యూలో ఉన్నప్పుడు నాట్ క్లాసిక్ మెన్యూలో స్టార్ట్ మెన్యూలో ఉన్నప్పుడు రైట్ క్లిక్ ప్రాపర్టీస్ అన్నప్పుడు ఈ స్టార్ట్ మెన్యూ ఆర్గనైజ్ ఆర్గనైజ్ చేసుకునేటప్పుడు కస్టమైజ్ అంటున్నాం కదా ఇప్పుడు కనపడే ఇంటర్ఫేస్ కి ఇక్కడ కనపడే బటన్లకి ఇక్కడ కనపడే ఆప్షన్స్ కి అడ్వాన్స్ లో కనపడే ఆప్షన్స్ కి దానికి తేడా ఉంటుంది దేనికి స్టార్ట్ మెనూకి క్లాసిక్ స్టార్ట్ మెనూకి స్టార్ట్ మెనూ కస్టమైజేషన్ ఒక విధంగా కనిపిస్తుంది ఎన్ని ఇక్కడ కనిపించే అన్ని క్లాసిక్ స్టార్ట్ మెనూ కస్టమైజ్ ఒక విధంగా కనిపిస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు నేను రైట్ క్లిక్ స్టార్ట్ మెనూ క్లాసిక్ లో క్లాసిక్ స్టార్ట్ మెనూ నేను అనుకున్నాను అప్లై ఓకే ఓకే కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది కస్టమైజ్ అవ్వాలి కదా ఇప్పుడు క్లిక్ చేస్తే చూడండి మరిపోయింది నేను ఎక్కువగా క్లాసిక్ వాడతాను స్టార్ట్ మెనూ కంటే కూడా క్లాసిక్ వాడతాను నేను ఎక్కువ రైట్ క్లిక్ ప్రాపర్టీస్ దేని కస్టమైజ్ చేయబోతున్నాం స్టార్ట్ మెనూని కస్టమైజ్ చేయబోతున్నాం కదా దాన్ని 
ఆల్రెడీ అనుకున్నాం క్లాసులు స్టార్ట్ అయినా అనుకున్నాం దీన్ని కస్టమైజ్ చేయాలి ఇంతకుముందు కస్టమైజ్ చేసిన దాన్ని స్టార్ట్ మెన్యూ ఇప్పుడు కస్టమైజ్ చేయడం వచ్చేపోతుంది దాన్ని క్లాసిక్ స్టార్ట్ మెన్యూ కస్టమైజ్ సి ఇక్కడ బటన్లు అన్ని డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ దీన్ని యాడ్ చేసుకోవటం ఇంతకుముందు జనరల్ అడ్వాన్స్డ్ అన్ని కనిపించినాయి రెండు ట్యాబ్లు కనిపించినాయి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అది నో కనిపించదు ఇక్కడ అంటే స్టార్ట్ మెన్యూ కస్టమైజేషన్ కి క్లాసిక్ స్టార్ట్ మెన్యూ కస్టమైజేషన్ కి మీకు ఇక్కడ కనిపించే డైలాగ్ బాక్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది రెండు సేమ్ ఉండదు అది గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ లెసన్ లో క్లాసిక్ స్టార్ట్ మెన్యూ కస్టమైజేషన్ గురించి చూద్దాం ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ